Kuwa karibu na matukio ya burudani, lifestyle, michezo na mengine mengi ya kufurahisha kwa kusubscribe Dream Online TV. Pia hakikisha unabonyeza kengele ili kupata taarifa nyingi zaidi kila wakati. Dream Online TV. We live, we love. Baada ya tetesi na taarifa mbalimbali kusambaa kwa wingi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii zikimhusisha mwekezaji mwenye hisa kubwa ya ndani ya klabu ya Simba Sports Club Mohamed Dewij Mo kutaka kuondoka ndani ya klabu ya Simba kutokana na mambo ambayo yanatajwa kuwa kutokuwepo maelewano baina ya yeye mwekezaji pamoja na baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Simba leo Mohamed Dewij kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram ameweza kuchapisha bandiko ambalo linaeleza kina Gaubaga is kama ataendelea kuwepo ama inakuwaje ndani ya klabu ya Simba kwanza kabisa Mohamed Dewij Mo ameanza kuzungumza kuhusiana na situation ambayo imezungumzwa hivi karibuni mara baada ya taarifa ya mheshimiwa waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Makembe Mohamed Dewij ameandika leo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram mtandao ambao umekuwa unafuatiliwa sana na watanzania is ameposti kwanza picha ya Simba akionekana kwenye moment ya kushangilia uh, bao katika mchezo wa Simba na kuandika maneno nimesikitishwa na mijadala mitandaoni ya kumshtumu waziri Mwakiembe kwamba ameanzisha utaratibu mpya wa mwekezaji kuwa na asilimia 49 na wanachama asilimia moja ya hisa ndugu zangu sisi uh, kweli utaratibu huu upo tangu mwaka 2017 kisheria na sisi Simba tuliukubali Waziri Mwakiembe aliturusu Simba tuendelee na mwekezaji mmoja ndugu ana Simba mimi nipo na niko na ninyi siendi popote na sasa tumeishazungumza na serikali na mazungumzo ni mazuri na wasihi wana Simba wote twendeni tukaishangilie timu ya taifa siku ya Jumapili katika mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Kenya na tukutane Simba Day tarehe sita tulianza vizuri na serikali na tutamaliza vizuri na serikali Ameandika Mohamed Ajmo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram katika siku ya Julai 27 ya mwaka wa 2019 na hii inakuwa ni maneno kutoka kwa mwekezaji wa klabu ya Simba yanakata zile story zote ambazo zikuwa zikizungumzwa kuhusiana na Mohamed Ajmo kuondoka ndani ya klabu ya Simba siku kumekuepo na maelewano hafifu baina yake yeye pamoja na viongozi mbalimbali kwenye bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba lakini hii leo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram Mohamed Ajmo ameweza kuvunja mzizi wa fitina and final hakuna taarifa yoyote ile ambayo wadau wanapaswa kuifahamu zaidi ya yeye ataendelea kuwepo ndani ya kikosi cha klabu ya Simba na kama mwekezaji mkuu wa klabu ya Kundwa Msimbazi klabu ya Simba nikukumbusha tu kauli ambayo alizungumza mheshimiwa waziri Mwakiembe mapema wiki alisema katika kusimamia uh, huo mfumo wa mabadiliko tuliwapa TFF na ndio maana wasimamie mchakato ili ila TFF katika mchakato ambao walikuwa wanaosimamia wa Simba alichemka kidogo kwa mambo ya kiufundi mpaka kuruhusu mtu kubaki na asilimia 49 peke yake ili kuanzia sasa ili zoezi litasimamiwa na baraza la michezo na mheshimiwa waziri Mwakiembe alisema ataunda kamati maalum itakayokuwa na watu kutoka kwenye taasisi za kiserikali na TFF kuhakikisha kusimamia swala la kubadili mifumo ya klabu na kama um, of course unajiweza anzisha timu yako ila kama unataka kuja kwa hivi vilabu vya wananchi yenye fan base kubwa basi masharti ndio hayo na mfumo wa hisa kwa vilabu vya kijamii yani visivyoanzishwa na wanachama basi wawekezaji watabaki na asilimia tisa na wenye timu yao watabaki na asilimia hamsini na moja hiyo tisa ni kuanzia watu watatu na sio mmoja wenzetu kule Ujerumani ni kuanzia watu saba hizo ndo kauli ambazo zimekuwa zinajajiwa sana kwenye mitandao ya kijamii kutokana na kila ambacho alikizungumza waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakiembe kuhusiana na issue ya asilimia tisa na hamsini na moja kwa maana ya mwekezaji Simba pamoja na asilimia hamsini moja za wanachama na the point ambayo kidogo imezua mtafaruku mkubwa sana mitandaoni ni kuhusiana na kila ambacho alikizungumza mheshimiwa waziri kwamba e, mabadiliko waliwapa TFF ndio wasimamie ila TFF wao walichemka kidogo kwa mambo ya kiufundi mpaka kuruhusu mtu kubaki na asilimia 49 peke yake sasa Mohamed Dewij Mo siku ya leo amekuja amefafanua 
ufafanuzi mzuri kwamba walizungumza na mheshimiwa waziri wa habari utamaduni sana na michezo dr. Harrison Mwakembe na akawaruhusu kwa maana ya wao kuendelea kwa hiyo akaruhusu mchakato wa Mohamed Aujmo uh, kuchukua asilimia 49% ila hali mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba wakiwa na asilimia hamsini na moja kukamilisha ile asilimia mia moja ndani ya kikosi cha klabu ya Simba wewe kama mdau wa michezo kutoka nyumbani Tanzania kauli hii ya mwekezaji wa Simba Mohamed Deuj kwako inasema nini inagonga kitu gani sema chochote hapa kwenye comment section na useme chochote pia kuhusiana na movement ya Mohamed Deuj kukria kuhusiana na swala la yeye kuweza kujiuzulu ndani ya kundo msimbazi klabu ya Simba